Hello again, RX Plus viewers, and welcome to another episode of Doc on Duty. Kahit March na, may pahabol tayong question tungkol sa heart. And mula ito kay Crisane Ramos Mendoza. Ito ang question niya. Hello po, RX Plus. Ano po ba yung angioplasty? Para saan po ba ito? Gamot po ba ito sa may sakit sa puso? Ano pong nangyayari pag nagpapa-angioplasty ang tao? Okay, Crisane, isang expert from the Los Santos Medical Center ang sasagot na iyong katanungan in the person of Dr. Paolo Villanueva. Doc, ano nga ba ang angioplasty? Thank you, Doc Cecil, para sa katanungan. Now, for the question, ang angioplasty, it is a surgical procedure para lunasan ang bara sa ugat ng puso, which are called coronary arteries. So, saan ginagamit yung procedure na yun? Unang-una, uh, para sa mga pasyente nagkakaroon ng uh, simptomas ng pagbabara ng ugat ng puso or coronary artery disease. So, ang ginagawa sa angioplasty is bubuksan yung bara sa ugat ng puso na nagdudulot ng simptomas sa yun. Pero bago ang coronary angioplasty gawin, ang first na kailangan gawing procedure ay ang coronary angiogram. Now, ang coronary angiogram ay ginagawa sa isang cardiac catheterization lab or cath lab for short kung saan may ilalagay na catheter na susuhot dito sa ugat at pupunta doon sa ugat ng puso, magbibigay ng uh, dye or na para magkaroon ng kulay ang mga ugat ng puso under the x-ray at doon may kita ang itsura ng mga ugat ng puso at more importantly, kung meron bang bara, saan yung mga bara at gano'n ba kalala or kasikip yung mga barang yun. Kung sabihin ng cardiologist o ng doktor na based sa simptomas ng pasyente at sa nakitang angiogram, eh, merong indication na buksan yung mga barang iyon. Pag pwede siyang buksan from the inside, doon papasok ang procedure na which we call now coronary angioplasty. Ang ginagawa, maglalagay ng wire na ilulusot doon sa bara ng ugat ng puso. Gagamitin siyang uh, parang railing kung saan dadaan ang isang mahabang instrumento, ang tawag doon ay balloon, na naka-deflate, na itututok doon sa bara. So parang ganyan. Tapos, i-inflate namin yung balloon. Unti-unti para bumukas siya at dandahan niyang bubuksan yung barang pabukas. And then, pag nakabukas sa yung bara, yung dugo na dating hindi na makadaloy doon sa bara ng ugat, ay eh makadaloy na ulit. Now, ang problema kasi, ang tendency ng mga ugat na yan, pag binuksan, ay eh, pwedeng mag-recoil at sumara ulit ng ganito. So, doon papasok ang pinaka-important step ng angioplasty. Ito ay ang coronary stenting. Ang stenting, ganun din. Maglalagay ng parang balloon doon sa gitna ng bara, pero this time, yung balloon na yun, may nakabit na stent. Parang spring ng ball pen na pag in-inflate at dineploy dun ulit sa bara, may iwan siya pag tinanggal yung balloon at yun yung magiging parang scaffolding niya para hindi na sumara yung ugat na yun. So, Crisane, uh, with regards dun sa tanong mo ulit, dun sa coronary angioplasty, maraming uh, benefits ang coronary angioplasty, pero meron din siyang inherent na risk ang angioplasty, although at sabi ko nga, nakasave talaga siya ng buhay, pero just like any surgical procedure, eh, may mga risk din uh, pagdating dito na kailangan maintindihan muna ng pasyente, na kailangan i-explain face-to-face kasama ang mga kamag-anak dapat para maintindihan ng pasyente at bago gawin ng actual procedure na makaluna sa simptomas. Ang De Los Santos Medical Center ay meron ng bagong cardiac catheterization lab. Kung may pasyente kayo, eh, pwede pong dalhin muna ho dito sa aming hospital. Eh, mapag-usapan maigi at maplano para mabigyan talaga ng uh, complete treatment po ang ating pasyente. Thank you, Dr. Villanueva, for sharing your expertise with us on angioplasty. And Crisane, kung sakalit meron kang sakit sa puso, sana nakatulong ang mga sinabi ni Dr. Paolo Villanueva sa iyong problema. And for the rest of you who have health concerns that you want to be enlightened with, just go to our Facebook page, RX Plus, and leave a message in our inbox. Again, this is Doc Cecil, your doc on duty. Mm -hmm.